Hello guys, it's me, your teacher Gülnar again. So guys, biz sizden IELTS, PRIELTS, general ID bir çox mövzular üzerinden getdi. Bu indisi tələbələrin ən az sevdiyi məsələ olan phrasal verbs, yəni phrasal olub fail birləşmələr haqda danışırıq. Ümumiyyətlə guys, ingilisində phrasal verbs çox işlənir və çox vacibdir, bunu bilirik. Phrasal verb bir feildən və 1, 2 və ya 3, 3 çox nadir hallarda olur, 1 və ya 2 propozisyonun birləşməsindən yaranır. Bəzən təbələr bunu belə adlandırırlar ki, bir feilin axına birinci proposition qoyuruq və hər dəfəsində fərqli mənaya gəlir. Buna görə bir balaca çətinlik yaradır tələbələrdə. Ona görə buyum mən sizlə ən çox işlənə bilən, ən çox işlənən və ümumi phrasal verblər haqda danışacam. So guys, gəlin əvvəl başlayaq bring up phrasal verbindən. Bring up ümumiyyətlə iki mənada işlənir. Bunun bizim öyrəndiyimiz ən çox işlənən mənalarından biri yetişdirmək, tərbiyələndirmək, tərbiyə vermək mənasında işlənir. For example, deyirəm ki, she was brought up in the village. O, kənddə böyüdülüb, yetişdirilib. Diyər bir mənası isə bring up-ın mention any topic. Hər hansı bir mövzunu müzakirə mərkəzinə gətirmək, hər hansı bir mövzunu yada salmaq bir növ. For example, deyirəm ki, when we talk, she brings up my that blunder every time. Biz hər dəfə danışanda o mənim bu qaba səhvimi yada salır, onu mention edir, o haqda danışır, onu söhbətə gətirir bir növ. So, bring up-ın iki mənası oldu. Biri yetişdirmək, tərbiyələndirmək, böyütmək, diğer bir mənası isə söhbət zamanı nəyisə xatırlamaq və ya xatırlatmaq. So guys, növbətə haqqında danışacağımız iki phrasal verb, hand in, hand out. So, hand in, bu İngilisində bunun bir sinonimdə submit, yəni hər hansı bir tapışırıqda və ya hər hansı bir şeyi təhvil veririk, submit edirik. For example, tapışırıqımız var idi, bunu bitirdik və indi təsdiqləyib göndəririk, təhvil veririk, it's hand in. And hand out, hand out paylamaq, paylaşdırmaq kimi gedir bizim dilimizdə. For example, deyirəm ki, please hand these papers out, zəhmət olmasa bu kağızları paylayın, paylaşdırın. So, hand in. Təhvil vermək, submit, hand out, paylamaq, paylaşdırmaq. So, diğer phrasal verbimiz hold up. Hold up and hold on bunlar fərqli edilər. Hold up, hold up-ın iki mənası var. Bu mənalardan biri gecikmək, gecikdirmək. For example, deyirəm ki, I don't want to hold up the meeting. Mən görüşü gecikdirmək istəmirəm. It's the same of delay. Delay sözünün sinonimidir bir növ. Diyər bir mənası isə hold up sözünün rob, soymaq, soyğunçuluq etmək. Deyirəm ki, the bank was held up yesterday. Dünən bank soyuldu. Rob sözünün, soymaq sözünün sinonim mənasında işlənir. Hold on isə bir qədər daha fərqlidir. Hold on bizim dildə belə bir şey var, deyirik ki, xəttə qal. Hold on. I'm coming. Wait a minute deməkdir. Yəni, bir dəqiqə gözlə gəlirəm. Telefonda bunu deyiriksə xəttə qal mənasında, belə normalda da deyiriksə, yəni, wait a moment, bir dəqiqə gözlə gəlirəm. So guys, indi baxırıq putla olan phrasal verblərimizə. Put on, put out, put off, başqa nə var idi bizdə? Put away. Put away, yes, exactly. So, Put on, qeyinmək. Bu, have on-dan sinonimdir. Have on, put on. Hər ikisi qeyinmək mənasında işlənir. Try on qeyinib yoxlamaqdır. İndi ondan da danışacaq, orada gələcək. So, put on, have on. Bunlar qeyinmək. Put out. Put out, söndürmək. Hər hansı bir yanğını, atəşi və s. söndürmək mənasında işlənir. For example, firefighters put out the fire hardly. Yanğını söndürənlər yanğını çətinliklə söndürdülər. Okay? Söndürmək mənasında. Put off, iki F ilə yazılanda put off. It's the synonym of postpone. Təxirə salmaq sözünün sinonimidir. The meeting was put off. Meeting təxirə salındı. Görüş, I mean, təxirə salındı. Bundan başqa bir də put away var. Put away isə sayıb sözünün sinonimidir. Yəni, for example, deyirəm ki, They are putting away money for their retirement. Təqadə çıxacaqları vaxt üçün pul yığırlar. Sayıbın sinonimi kimi işlənir put away. 
And guys, summarize it. Put on game. Have on the bar. Put out. Söndürme. Put off. İki F'le tekrar salmak. Put away. Yığmak. Store'da yani depolamak, yığmak kimi işlenir. Bundan başka bayağı put on game haqda danışan da dedi ki, try on geyni bir yuxlamaqdır. Yes, primer kelime deyirlər buna. Azərbaycan da deyil, I know, rüstlindən dilimizə keçib. In any case, yəni geyni bir yuxlamaq paltarı. For example, deyirəm ki, I try on clothes before buying them. Mən paltarları almasın əvvəl geyni bir yuxluyuram. Bir də try out var. Try out isə test eləmək kimi işlənir. For example, deyirəm ki, I have tried out three cars. Mən üç maşını test elədim, yəni yuxladım. So, try on paltar geyni bir yuxlamaq, try out test eləmək, testdən keçirib yuxlamaq. So, guys, bilirsiniz ki, törnlə işlənən phrasal verblər ingilis istində test tez rast gəlinir. Turn on, turn off, bunları bilirik, yandırmaq, söndürmək. Turn up, səsini qaldırmaq və s. Bunlar məlum məsələlərdir. Turn on, turn off, it's okay. Turn up-ın dediyi bir mənası nəyisə səsini qaldırmaq, səsini artırmaq və s. Turn up-ın digər mənası isə ortaya çıxmaq. Bunu bəzən belə dişlədirlər ki, itirdiyimiz bir şeyin anidən tapılması. For example, deyirəm ki, The lost papers turned up and we were surprised. İtmiş paperlar, yəni sənədlər, kağızlar tapıldı və biz təəccübləndik. Tapılması, ortaya çıxması bu məna dişlənir. Digər bir mənası isə turn up-ın arrive, yəni çatmaq deməkdir. For example, deyirəm ki, They failed to turn up in time. Onlar vaxtında çata bilmədilər. By the way, arrive-ın sinonimi olan digər phrasal verbimiz isə get in. So, get in and turn up. Hər ikisi arrive-ın sinonimi olaraq işlənir. Turn-a bağlı bir digər phrasal verbimiz isə turn down-dır. Dedik ki, turn on, turn off yandırmaq, söndürmək. Turn up səsini artırmaq nəyinsə və digər mənalarını izah elədik. Eyni şəkildə turn down. Nəyinsə səsini aşağı eləmək, nəyinsə azaltmaq aşağı eləmək mənasını dişlənir. It's okay. Digər bir mənası isə refuse. Rədd eləmək sözü deməkdir. Yəni, refuse-ın sinonimidir. I turned his offer down. Mən onun təklifini geri çevirdim. Rədd elədim mənasını dişlənir. That's all I think. If you have any other question, feel free to ask me. Bye and see ya! Bye!